1949年，北平和平解放后，毛主席率领党中央入驻北平城。这天晚上，他带着秘书乘一辆小吉普行驶北平城的街巷中，突然被前面密集的群众堵住了去路。主席让秘书前去一探究竟，原来是青楼的老鸨正在毒打一位试图逃跑的姑娘。秘书当即命令老鸨停止打骂，但见过了各种场面的老鸨根本不把他放在眼里，叫嚣道：“拿三千块冤大头，我就放他走。”就在秘书要与他理论时，在车窗观察行驶的毛主席把他喊了回来。周围的群众看出车中坐的人不简单，提醒老鸨子别太嚣张。老鸨子却更加肆无忌惮，对着吉普车口出狂言。毛主席见状，没有再说什么，默默关上窗，让秘书赶快把车开回中南海，思考如何处理改造这个旧社会遗留下的毒瘤。于是便有了后来的北京城一千两百八十六名风俗女一夜消失。那么这些人后来都去了哪儿呢？大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫眼收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。1949年2月3日，北平这个千年古都被隆隆的车声和划破晴空的乐声所震动。从这一天起，中国人民解放军住进了这一古老的城市，并决心使它焕发出崭新的容颜。如何改造、清理青楼？解放军1949年5月进入北平后，市政府就曾经开会研究。市长叶剑英曾指出，先要把青楼情况调查清楚，然后再决定如何处理。在这一方针的指导下，先是由民政局、公安局、妇联等单位联合对青楼进行调查，了解风俗女的情况。此时，风俗女们的心情十分复杂，既有恐惧，又有好奇，兼随疑惑和不屑。于是，工作组向他们再三的声明，向他们做调查的目的没有别的，只是要关心他们，要帮助他们，是为了使他们脱离火坑。对于工作组来讲，每日召集风俗女开会并不太困难，最难的是深入到青楼，找个别风俗女谈话，因为这些青楼女子往往慑于老板的威吓，不敢向工作组说话。更不敢轻易地讲出心里话来，于是工作组或把老板支开，或把风俗女叫到别的地方加以开导，要他们不要怕，要相信政府会给他们做主的。听了工作组的肺腑之言后，风俗女们这才纷纷向工作组哭诉自己的悲惨身世和苦难遭遇。工作组经过逐一调查，不但基本弄清了全市两百多家青楼的情况，而且基本掌握了风俗女们的情况。然后，公安局和民政局把调查结果上报中共市委、市政府和公安部，有关风俗女的情况及以掌握，改造风俗女的问题也就提上了日程。一九四九年八月九日，北平市召开第一届各界人民代表会议，在会上有两位代表提出了改造风俗女的提案，提案建议设立洗衣所收容风俗女。并施之以教育、授以劳动技能，把他们改造、培养成为靠劳动生存的人。代表们经过热烈的讨论后，通过了这两个提案。民政局、公安局、卫生局、企业局、妇联、人民法院特别共同组建了处理风俗女委员会。一九四九年十一月二十一日的一道电令，使震惊历史的行动成为现实。前门外大石栏地区的八大胡同是有名的红灯区，而且以一二等青楼居多。所谓八大胡同，指的是王广福斜街、陕西巷、皮条营、韩家潭、胭脂胡同、石头胡同、百顺胡同、沙帽胡同。与繁华的商业街恰恰相反，这里白天冷落清静，而一到夜晚便灯红酒绿，热闹异常。因此，这里理所当然的成了封闭青楼的重点地区。口戴雪白大口罩的战士早已喝枪试胆。把各胡同口和青楼门口封锁得严严实实。行动组人员出现在青楼里的时候，风俗女、老鸨、茶房和管账们顿时乱作一团，狂呼乱叫者有之，赤身跑出来胡闹者有之，赖在床上不起者也有之。直到行动组下了严令，并告知谁也跑不出去时，他们这才逐渐地安静下来。后来，这些风俗女被送进设在韩家潭和百顺胡同的八个妇女生产教养院。这一晚，共集中了四百二十四名老板和老鸨。行动组监督账房清点完青楼财产，并登记造册后
，一直北京市人民政府十一月封的封条贴在了每个房间的门窗上。这场特殊的战斗持续到次日凌晨五时才基本结束。就这样，全市封闭所有青楼二百二十四家，收容风俗女一千两百八十六人，绵延上千年的毒瘤终于一夜之间就被割除了。青楼虽然被封条封住了，但是战斗并没有因此而结束。比起查封青楼来，化解风俗女心中的坚冰，帮助他们恢复做人的尊严，并使他们掌握劳动技能，成为服务于社会的自食其力的劳动者，这远远困难得多。其中的一千两百八十六名风俗女的教养院下设八个所，分布于原来的十四家青楼。八十多名女教养员分别来自剧院、学校、机关、妇联、公安局等单位。其中大多年纪轻轻，头天夜里被收容进来的风俗女们，尤其是原来在一等青楼里操持皮肉生涯的女子们，一觉醒来，发现门口站着持枪站岗的战士，顿时乱开了锅，哭声震天，叫喊动地。这哭叫声里充斥着恐惧与疑惑，包含着不满与忧虑。吃饭也是一件很难办的事情，有些风俗女，尤其是过去处于一二等青楼的女子。甚至把馒头朝工作人员、公安干警的身上扔过去，他们还把饭菜往地上泼，或者甚至于往菜桶里吐痰，以此来发泄自己的不满与反感。说实在的，工作人员过去何曾碰上过这等事？他们尽管气愤，但只能藏在内心，而不能露于外表。情急之下，一个工作人员拿出自己吃的饭菜，不怒不恼地说：“你们看看我们吃的什么吧。”说罢，递过去的除了冰冷的玉米面窝头和咸菜外，别无他物。这一下，那些被收容进来的风俗女们无话可说了，终于渐渐的平静下来。教养员们通过实践，终于逐渐摸索出一套热情感化、耐心教育和严肃的纪律相结合的教育方法。经过一段时间，被收容的这些风俗女对教养员由敌视转变为逐渐信任，由信任而发展成为感激，安下心来接受帮助教育。在教养院里，教养员一方面启发学院的阶级觉悟，另一方面又着意培养他们的劳动观念，认识劳动光荣。因此，教养员们不仅给他们讲劳动英雄的故事，还经常请工人们到教养院与学员们座谈，摆摊如今的工人如何处处受尊重，从日常的生活起居开始锻炼。首先，自己收拾房间、打扫院子、洗刷厕所，自己烧开水。逐渐改掉好吃懒做的习惯，努力适应新生活。昔日的风俗女们在教养院接受教育改造期间，如果想回家，必须家里来人或当地政府来信证明，然后才发给路费帮助回家。如果打算结婚的，则需通过政府了解男方的工作情况及婚姻状况，还需双方同意这才批准。如果有人要接走哪一个的话，那么他必须出具保证书。除保证他离开教养院以后或参加劳动或做家务外，还需保证他今后不再做娼，又需保证他的婚姻自由。如果是丈夫或未婚夫来领走哪一个人，则需检查他们是否有性病，并由教养院发给他出院证明书，还要发给他由医生签发的健康证明书。同时，教养院还要给他所去地方的政府寄去通知书，以便政府检查和监督执行情况。来自市井的风俗女走出教养院后，或进入城市被服厂，或进入地毯厂，从事手工业劳动，也有的在家度日操劳家务。至于继续留在教养院里的昔日风俗女，人民政府继续给他们足够多的关系，为他们耗资购买织布机、织袜机八十二台，并建立起新生棉织，使他们工作有安排，生活有着落。到一九五零年六月底，一千两百八十六名昔日的风俗女都有了新的生活。其中四百九十六人出去后结了婚，他们的丈夫绝大多数是工人或农民。三百五十五人被亲属领回家后参加劳动，六十二人加入文艺演出和医务工作者的行列，八人被送进安老院。因被查出是风俗女兼劳保，已分别另案处理的有六十二人，九十四个未成年的孩子，有四十三人被送去了育幼所，二十四人随母亲离开，有三人由农民领养。年纪大点的进了工厂，留下来的两百零九人在新生织布厂当了工人。中国共产党解放女性的消息迅速传遍了全世界，当时有很多国家的代表前来取经。回顾这段历史，他们说
。世界上没有任何一个国家能解决这个世界难题，只有中国做到了。如今的北京八大胡同已是老百姓的日常生活聚集地，在这里曾经发生的一切早就烟消云散了。好了，今天的内容到这里就结束了。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目不见不散。